no quiero obstruir ni la justicia ni la investigación teniendo una investidura como diputado y por supuesto eh, ponerme a disposición del juez y ellos tendrán eh, los mecanismos para poder lograr determinar eh, dentro de mi disponibilidad como eh, ex miembro de junta directiva, la cual estoy seguro que nunca he cometido un acto ilegal. Para que no se diga que se, que, que se quiere entorpecer la investigación, yo soy el más interesado en que se aclaren las cosas. Eh, nunca he sido sometido a un proceso judicial, es el primero, y definitivamente voy a poner todo de mi parte para que se pueda se puedan aclarar todos los asuntos que se me imputan. Las declaraciones de los ahora exdiputados Alín García y Julio López Villatoro, ellos explican el porqué de esta renuncia presentada y aceptada hoy en el Pleno de la República. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para que usted pueda opinar. ¿Cómo ve estas renuncias de los dos diputados señalados de las plazas fantasmas? Estos son los datos preliminares. El 56% cree que es una táctica política, conveniente un 17%, honorable, hay un 14% que piensa que es una decisión honorable y más les vale que renunciar un 13%. Muy bien, seguimos con este tema, Philip, por favor. Bien, bueno, ya expliqué por qué creo que era lo mejor para la institucionalidad, pero dos elementos más que hay que tomar en consideración y aquí construyendo sobre... El, el argumento un poco más eh, pragmático de Estuardo. Hasta cierto punto también hay que ver cómo, se, cómo la resolución de ayer del juez Walter Villatoro pudo influenciar este proceso. Este panorama, Porque claro. también eh, ayer, como llevamos el tema de la Contraloría, no, no, no pudimos discutirlo. Pero el juez Walter Villatoro ligó a proceso a los tres exdiputados y al exdirector general de la medida sustitutiva. Y les dio medida sustitutiva de 100 mil quetzales. Los mandó a la casa. Entonces, básicamente, esto ya. A ver, esa decisión es apelable. Hay que ver qué dice una sala de apelaciones más adelante. Hay que ver si después no hay un amparo. O sea, esto dista mucho de ser letra muerta. Eh, pero hasta qué punto también el hecho de que ya se conozca el criterio del órgano jurisdiccional, Tañemi influyó en que los diputados dijeron, bueno, a ver, vamos a, vamos a enfrentar el proceso, porque tarde o temprano nos va a llegar la guillotina, la sal, lo bueno es que no, vamos a, no nos van a mandar directamente a la cárcel, ese es un primer tema. Y un segundo tema, en unas declaraciones que daba el exdiputado Selvin García, él decía que él conocía el caso de las plazas fantasmas, pero que por presiones de sus compañeros porque no podía evidenciar a gente que necesitaba el trabajo, él se había quedado callado o sea, habrá que ver que el órgano jurisdiccional valore ¿Qué dice de eso? El, el, de el argumento de esto, pero al final de cuentas si, si efectivamente eso es lo que pasó, la omisión es complicidad, Exacto. peor o sea, si es, lo sabía, ajá. o sea, si yo como miembro de junta directiva, <risa> me doy cuenta que mis vecinos andan haciendo chinche con el presupuesto del congreso y yo sigo ahí. Y yo sigo, porque ahí tenía varias opciones. Una, el renunciar al cargo de junta directiva. Otra, que hubiera sido la honorable, es salir y decir, miren, yo, mis compañeros están haciendo chincha, yo no me voy a prestar a esto. Y lo están haciendo de la forma A, B, C y D. Eso se pudo haber ocurrido. Es tres. Desde el caso de Pedro Muadi, que si no me falla la memoria, lo levantaron por ahí de mediados de junio, ya las luces estaban en el Congreso. Claro. Entonces, un diputado honorable que sabía lo que estaba pasando... Lo primero que hubiera hecho es decir, miren, aquí está pasando tal y tal cosa. Y no ocurrió. O pues. lo peor, o que puede ser más preocupante, la normalización del delito, ¿no? Según el Ministerio Público, tanto Selvin García y López Villatoro, Selvin García contrató a 13 personas, además de las tres que por ley tiene derecho. De esas, por lo menos cinco no llegaban a trabajar. López Villatoro contrata a 14 personas más las tres que podía contratar según la ley, y seis de estas no asistían al Congreso porque se encontraban en el departamento de Huehuetenango. ¿Qué podemos decir? ¿Que la contratación era una moneda mira, corriente, esta forma de contratación mi, mira, irregular yo, yo, era una moneda corriente en el Congreso de la República? Es que las plazas, es delito. Las plazas aparte de delito, ¿verdad? las plazas fantasmas, es una forma de intercambio. Eh, dame tantas plazas y yo te voy a apoyar en la votación tal. Dame... Eh, nombrame presidente de la junta directiva como pasó en enero y, y a última hora de manera desesperada ofrecer cinco plazas y 150 mil quetzales en efectivo o sea las plazas siempre han sido no solo la moneda de curso del de congreso 
sino que al mismo tiempo son una forma para establecer los cacicazgos y los liderazgos internos. No solamente es que se contrate a alguien, cuidado, es a quienes se contrata. ¿Y, ¿Y qué y trabajos vemos hacen? Familias, no en el Congreso, no hacen fuera. trabajo, pero hemos visto a familias completas metidas en el Congreso. Pero la clanes prima, la familiares. tía, la hermana, la esposa, son clanes. Y por eso es no solamente la moneda de curso, sino también quienes, y, quienes van entrando. Y hay otra modalidad. Pero esa, no, esa omisión de denuncia, que el mismo diputado la dijo. O sea, estoy viendo, pero fíjense que yo me hago, yo me hago el papo también aquí. Yo no podía hacer nada. Ah, yo hay no otro, podía hacer nada. Modalidad. Y así hay un montón de diputados. Hay otra no modalidad. O sea, una modalidad es, yo contrato a personas que no van a trabajar... Entonces yo le digo, mira, dame una parte de tus ingresos y vos te quedas la otra solo por firmar. Pla la concepto de plaza fantasma. El segundo es nombramiento ilegal, que es cuando yo nombro a mi hermano, a mi hijo, a mi cuñado. Una etcétera, persona etcétera. que no cumple los requisitos. Pero hay una tercera, y que también está un poco ahí en esa frontera gris, o en esa frontera entre esas dos modalidades, y es que los partidos lo que hacen es, bueno, por ejemplo, yo soy secretario departamental uh -huh. en Chiquimula. Para yo sostener mi filial en Chiquimula, yo necesito por lo menos tener un activista y un filial y un secretario de tiempo Y un ingreso completo. financiero. Entonces, ¿qué hago? En lugar de que yo con los fondos del partido le pago a estas personas, le digo, mira, te voy a conseguir una plaza en el Congreso, pero vos te dedicas a administrar el partido. O sea, hay una... Hagan de caso que los partidos son como garrapatas del presupuesto del Estado. La operación de muchos de los Lita. partidos, sobre todo los más grandes, y en el caso de los caciques departamentales, la operación de esos partidos se cuelga del presupuesto del Literalmente Congreso. le chupan la sangre al Congreso de la República. Vamos a la segunda pausa de la noche, ya lo saben, envíe sus comentarios. SF renuncia. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Hasta de qué número? Dígalo usted. Volvemos.